ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேசி பாபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணிக்கு தேவையானது ஒரு நாலு வெங்காயம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுக்கலாம் நாலஞ்சு தக்காளி பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு கசகசா ஏலக்காய் பட்டை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா நறுக்கி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நெய் டால்டா சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனோன்னா நம்ம சோம்பு போட்டுக்கலாம் சோம்பு ஒரு இலை பூ கிராம்பு பட்டை பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வளர்ந்தோடனே நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்தா தான் நல்லா வாசமா இருக்கும் அது பிரியாணிக்கு கண்டிப்பா அது வந்து ரொம்ப இஞ்சி பூண்டு சேர்த்தா தான் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் பிரியாணிக்கு வந்து நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் ஸோ அது கண்டிப்பா ஆட் பண்ணிக்கோங்க தட்டையும் நல்லா வாசமா இருக்கும் இந்த தக்காளிலாம் வந்துட்டு நல்லா முழுசா இல்லாமல் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த கறியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் காக்கிலோ கறி காக்கிலோ கறிக்கு வந்துட்டு மூணு டம்ளர் அரிசி போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பெரும்பாலும் சிக்கன் பிரியாணியால எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் உப்பு தேவையான அளவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் அடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா வந்து நம்ம தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அடுத்த வச்சுக்கலாம் அடுத்து வைக்கட்டும் அடுத்து வந்து நம்ம புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இஞ்சி பூண்டு இந்த புதினா கொத்தமல்லி எல்லாத்துக்குமே இந்த பிரியாணி வந்து நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா வதக்குனாவே பிரியாணி வந்து டேஸ்டாக இருக்கும் காக்கிலோ கறி எடுத்துருக்கோம் காக்கிலோ கறிக்கு வந்து மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்துக்கலாம் மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்து ரெடி ஆச்சாச்சு இது வந்து பிரியாணி அரிசி கிடையாது நார்மல் அரிசி தான் நம்ம வீட்டில் வந்து நார்மலாக சாதம் வழி போடலாம் அந்த அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கோம் ஆறு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க அரிசியை போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க அரிசி போட்டாச்சு இப்போ ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு நான் வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறதுனால மூணு டம்ளர் தேங்காய் பால் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு மூணு டம்ளர் தேங்காய் பால் மூணு டம்ளர் தண்ணி
கடைசியாக உப்பெல்லாம் உப்பு மிளகாத்தூள் எல்லாம் போடுமான்னு கடைசியாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாதி எலுமிச்ச மலை எடுத்து நம்ம மேலே புழிஞ்சிட்ருக்கலாம் ஒன்று ஒன்று வேண்டாம் பாதியே போதும் ஒன்று புழிஞ்சா ரொம்ப வந்து நம்ம தக்காணி சேர்த்துருக்கலாம் ரொம்ப புளி பாதிகமாக இருக்கும் அதனால் பாதி போதும் எலுமிச்ச மலை சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி போட்டு அடுத்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க வேண்டியதான் விசில் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வைக்க வேண்டாம் மீடியமாக வச்சு ஒரு கால் மணி நேரம் இப்போ வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக வைக்காம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ஒரு கால் மணி நேரம் கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சு நம்ம இறக்கிட வேண்டாம் விசில் வராது விசில் இல்லாமல் ஒரு கால் மணி நேரம் மட்டும் போதும் இந்த அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சா போதும் ரொம்ப ஸ்பீடாக வைக்க வேண்டாம் ரொம்ப கம்மியாக வைக்கக்கூடாது மீடியமாக வச்சு ஒரு கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இறக்கிடுவோம் இப்போ டேஸ்டான பிரியாணி ரெடியாகிடுச்சு நீங்கள் சாப்பிட வேண்டியதான் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்